mesmo essa multa está inibindo os motoristas mal educados. Carro estacionado na calçada, em vaga de deficientes, sobre a faixa de pedestre, em local proibido pela sinalização. Flagrantes registrados em diferentes trechos da cidade. Não é à toa que essa infração de trânsito, fiscalizada pelos agentes da SMTT, é a mais comum em Maceió. Porque não temos tantos locais definidos para estacionamento, né, e o pouco que tem não atende a demanda. Então as pessoas tendem a estacionar o mais próximo possível daquele ponto, daquele estabelecimento onde eles queiram visitar. E aí também como é a infração de trânsito. Para se ter uma ideia, só este ano o órgão já contabilizou 1.639 infrações por estacionamento irregular. No mesmo período do ano passado, foram geradas 1.332 multas. Ou seja, um aumento significativo, apesar das penalidades que doem no bolso e trazem transtornos. São infrações que variam entre infrações leves e gravíssimas. Então ela pode variar aí entre 3 a 7 pontos no protótipo do condutor na carteira de habilitação e valores entre R$ 88 e R$ 293. Reais. Né? Combinado a isso, a gente tem a medida administrativa de remoção do varículo. Aqui nesta região do farol, em frente à Adefal, de uma só vez, o mau hábito dos motoristas atrapalha o trânsito, a vida dos pedestres, os cadeirantes que fazem tratamento na instituição e também dos moradores de condomínios vizinhos. Tudo porque esse trecho aqui, reservado para embarque e desembarque, é utilizado por muitos como estacionamento. Observe o tamanho do congestionamento que se formou porque esta ambulância parou para embarcar um cadeirante no meio da via. Outro transtorno comum por aqui é o estacionamento na porta de garagens. Cristiano, subsíndico do prédio em frente, que o diga. Muitas vezes ele, ele para e o porteiro até vai reclamar. Ele não é rapidinho, mas só que esse rapidinho às vezes chega a passar mais de hora. O carro parado aí na frente, atrapalhando a saída dos moradores. Um dos casos absurdos foi registrado esta semana. Indignado, o um morador decidiu por conta própria arrastar o veículo que impedia a passagem. O carro chegou aqui em torno de 9 horas de manhã e ele só saiu depois das 14 horas. Aí teve um morador que acabou, estava tendo dificuldade para sair, o carro dele uma caminhonete. Aí ele mesmo assim, ele conseguiu sair aqui pela contramão, porque por aqui não tinha como sair. Aí quando ele voltou, ele foi e amarrou uma corda e puxou o carro. Mas é preciso ter cuidado. Ainda que demore, a remoção do veículo só deve ser feita pela SMTT. A SMTT tem dois canais de denúncia, basicamente. A gente tem o número 118, que vai de qualquer tipo de denúncia, para que seja analisado pelo setor competente. E aquelas denúncias que, de imediata, né, uma porta de garagem, por exemplo, a gente tem o 3315-3590. É a nossa central de vídeo monitoramento e de operações de trânsito. E ela funciona sete dias por semana, 24 horas por dia. E na coluna...